क्लस फाइव आज के तुम्हारे पढ़ाची परेशर जीवनधारण प्रणाली प्राचीनकाले मानुषे जीवन प्रणाली एखकर मत छा से मानुष खाद्य वस्त्र और बसस्थान जो प्रकृतर ऊपर निर्भरशील छा शिकार कर पशुर माँस और गाचर फलमूल बीज शेकड़ बने शस्य इत्यादि संग्रह कर खेत तक तरा सबकिछ काचा खेत खाद्य संग्रहर एक स्थान अन्न स्थान घुरे बेड़ाते रोद बृष्टि शिलृष्टि झड़ इत्यादि रक्षा पवार बड़ो बड़ो गाचर कोटर परतर गुहा इत्यादि आश्रय नित लज्जा निवारण गाचर छाल पता पशुर चामा इत्यादि परिधान करत ता कि करत लज्जा निवारण गाचर छाल पता पशुर चामा इत्यादि ता व्यवहार करत पड़त ता खाद्य संग्रह करार जंगले घुरे बेड़ान समय घटनक्रमे दूखंड पाथर घर्षण आगुने स्पुलिंग उत्पन्न होते देखे आगुने स्पुलिंग मान आगुने फुलकी उत्पन्न होते देखे से ही स्पुलिंग शुक्नो डाल पतार संस्पर्शे एसे आगुने सृष्टि कर आगुने आविष्कार हो पाथर घर्षण फले आगुने आविष्कार हो आदिम मानूष विभिन्न क्जे पाथर सरंजाम व्यवहार करत कारण पाथर सब जगह पावा जित पाथर सरंजामगल निजे क्या उपयोगी तैरी कर विभिन्न क्जे जेमन शिकार करा खाद्य वस्तु काटा बा गुड़ो करा इत्यादि क्जे व्यवहार करत ता छवि आँकते पाथर तीक्षण और धारा सरंजाम व्यवहार करत ता जे गुहते आश्रय नित से अवसर समय तर दैनन्दिन जीवन संगे मिल आ सरकम किचू छवि जेमन शिकार नृत्य इत्यादि छवि अंकन करत एड़ाओ विभिन्न प्राणी पाखी फुल इत्यादि छवि ये गुहागुल अंकन कर प्राचीनकाल मानूष खूब सहज सरल छु त जीवन बड़ कष्ट दल भेदे शिकार व खाद्य संग्रह करते जावा आमोदनक बेपार सबा एक संगे मिलेमिशे काजगुल करत खाद्य वस्तु जा पावा जित सबा मिलेमिशे भाग कर खेत भविष्य जो संचय कथा वरा भावतना बनीमय प्रथार द्वारा वरा निजे भागे अतरिक्त खाद्य वस्तु अन्य संगे बनीमय कर निजे प्रयोजन वस्तु चाहिदा पूरण करत <coughs> मध्य प्रदेश भूपाल भीमबेटका गुहार भेतरे आदिम मानुषर द्वारा अंकित विभिन्न छवि एख देखते पावा जाए से जुगे प्रधान व्यवहित सरंजाम पाथर छोले से समय के प्रस्तर जुग बला प्रस्तर हे पाथर प्रस्तर जुग बला हत मानूष तर निजे सृष्टि के उन्नत करार्जन अतीत चेष्टा चाली आस बुद्धि एवं एकाग्रतार फले किसुसंख्यक मानूष सृष्ट नूतन नूतन कौशल आयत् कर समय संगे संगे आदिम मानवर जीवनधारण प्रणाली उन्नत होते लागल समय संगे संगे ताओ परिवर्तन होते लागल तब सब स्थान यवर्तनगुल एक समय है एखो पृथिवीर विभिन्न स्थान शिकार ऊपर निर्भर कर मानुषे जीवन जापन कर सन्धान पा जाए मानुष चाष कर स्थायी भाव कि बसबाज करते लगल एक समय एक ह्रदर धारे पानिक नामे एक दल बस करत से ही दले पुरुष महिला और ऐले मेरे नहीं प्राय जना पचिशेक मानुष से समय वरा मत कपड़ परिधान करतना वरा शुदू पशु चामा और गाचर छाल परिधान करत पुरुषरा प्रयोजन प्रयोजन अनुसारे आहारे खुजे अरण्य घुराघुरी करत ता विभिन्न धरण पशु माछ काकड़ा इत्यादि जेखने जा पेत धरे परिवार आसत दिन बेल महिला और शिशुरा अरण्य फलमूल खुजे घुराघुरी करत एभवे खाद्य संग्रह कर घुराघुरी करार समय तर दृष्टिगोचर हलो 
গাছের বীজ মাটিতে কিছুদিন পড়ে থাকার ফলে একই ধরনের গাছ গজিয়ে উঠে এবং সেই একই ফল ধরে যে উর্বর মাটিতে গাছপালার বীজগুলো তাড়াতাড়ি গজায় ও বৃদ্ধি পায় তাদের বাসস্থানের কাছে নিজে বীজ পুঁতে গাছের চারার বৃদ্ধি কিভাবে হয় তা লক্ষ্য করে খুবই আনন্দ পেল তাই তারা চিন্তা ভাবনা না করে একই স্থানে বহুদিন থেকে গেল অবশ্য সে সময় তারা ভালোভাবে চাষ করার কথা ভাবেনি সময় চিরদিন একভাবে যায় না একদিন কেকয় নামে একটি শক্তিশালী দল এসে পানিকদের তাড়িয়ে দিল এখন পানিকরা কোথায় যাবে উপায় না পেয়ে ওরা একজুট হয়ে জঙ্গলে থাকতে লাগলো এই নতুন স্থানে ওরা আগের মতো সহজে শিকার ফলমূল ও বনের শস্য পেল না সেজন্য ওরা একটি কাজ করল তাদের খাওয়ার জন্য নিয়ে আসা শস্যের কিছু বীজ নদীর ধারের উর্বর মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে বীজগুলো গজানোর চেষ্টা করল কিন্তু পাখিরা সেই বীজগুলো খেয়ে ফেলল বীজগুলো যাতে পাখিরা না খেতে পারে তাই বীজগুলো মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখল কিন্তু বীজ লাগানো জায়গাটি নিচু হওয়ার জন্য নদীর জল উঠে বীজগুলো নষ্ট করে ফেলল তখন পানিকরা জঙ্গলে উঁচু নিরাপদ একটি স্থান বেছে নিল ওরা পাথরে নির্মিত কোদাল তীক্ষ্ণ লাঠি ইত্যাদি দিয়ে স্থানটি কুড়ে নরম করে চাষের জন্য উপযোগী করে তুলল সেই মাটিতে বীজ পুঁতে ওরা চাষ করতে আরম্ভ করল এভাবে কৃষিকাজের সূচনা হলো এইভাবে তারা কৃষিকাজের কৃষিকাজ করতে আরম্ভ করল চাষের জমির আশেপাশে তারা স্থায়ীভাবে থাকতে লাগল কৃষিকাজ আরম্ভ করার পর মানুষের যাযাবর জীবনের অন্ত হয় কৃষিকাজের জন্য মানুষ এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলো যখন কৃষিকাজ আরম্ভ করল তখন তারা যাযাবর জীবন থেকে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল ধীরে ধীরে এভাবে দলভেদে স্থায়ীভাবে থাকার ফলে এক একটি গ্রামের সৃষ্টি হল এখন দেখো সমতলের সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জীবনধারণের প্রণালী কীরকম ছিল সমতল ভূমিতে নদ নদী খাল বিল পুকুর ইত্যাদি থাকে সমতলের মাটি পলিমাটি হওয়ার জন্য কৃষির জন্য উপযোগী আর সমতলের গ্রামাঞ্চল সমতল ভূমিতে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকার উপায় হলো কৃষি গ্রামের লোকেরা সাধারণত ধান ডাল পাট সরিষা তিল আখ নানা প্রকার শাক সবজি ইত্যাদি চাষ করে গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক লোক কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমতলের গ্রামগুলোতে বসবাসকারী লোকেরা নিজেদের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার শস্য ফলমূল শাক সবজি মাটির বাসন বাঁশবেতের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিকটবর্তী বাজারগুলোতে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় কিছু সংখ্যক লোক চাকরি করেও জীবিকা নির্বাহ করে গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা খুব উন্নত নয় তাছাড়া যানবাহন শিক্ষা চিকিৎসা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সুবিধাও কম এখন দেখো সমতলের শহর গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের বসবাসের সুবিধে অনেক বেশি শহরের রাস্তাঘাট অনেক চওড়া ও যাতায়াতের জন্য ভালো শহরের জনবসতি ঘন যানবাহনের সংখ্যাও বেশি এতে অনেক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয় আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থাকে বড় বড় উদ্যোগসমূহ শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে স্থাপন করা হয় চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি শহরাঞ্চলের লোকেদের জীবিকা নির্বাহের মূল উপায় আর পাহাড়ি অঞ্চলে কি কি আছে পাহাড়ের পাহাড়ের উপর বসবাসকারী মানুষরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শুষ্ক মৎসরে পাহাড়ি অঞ্চলে জলের অভাব হয় তাই পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষরা সাধারণত জুম চাষ করে পাহাড়ের ঢালু স্থানে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে জুম চাষ করে তারা প্রধানত আউস ধান তিল আদা হলুদ ইত্যাদির চাষ করে জুম চাষ করা খুব কষ্টকর উৎপাদিত শস্যের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে বাকি অংশ বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এই পাঠটা তোমরা ভালো করে পড়বে পড়লে পর দেখবে পাহাড়ি অঞ্চল আর সমত অঞ্চল বা গ্রাম ও শহর এইসবের পার্থক্যটা বুঝতে পারবে এখানে দেখো কি কি আছে প্রশ্ন উত্তর আছে এখানে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা কি ওরা কি কি চাষ করে 
চোর অঞ্চলের লোকেরা কি কি চাষ করে আচ্ছা এখানে প্রশ্ন উত্তরগুলো তো আমি লিখে দেব এগুলো মুখে বলে লাভ নেই আর দুই নম্বরে আছে দেখো ক অংশের সঙ্গে খ অংশ মেলাও এখানে কি আছে প্রাকৃতিকভাবে অসম একটি যাযাবর জীবনযাপন করত এটার সঙ্গে শুদ্ধ উত্তর কি হবে প্রাকৃতিকভাবে অসম একটি সমৃদ্ধ রাজ্য আচ্ছা তারপর একটা হচ্ছে অসমের সমতল ও পাহাড় দুটি অঞ্চলেই কি আছে এখানে সমৃদ্ধ রাজ্য তুমি এখানে হবে চা বাগান দেখা যায় সমতল ও পাহাড়ি দুটি অঞ্চলেই চা বাগান দেখা যায় আদিম মানুষ এখানে আছে রবিশস্য চাষ করে আদিম মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত আর চর অঞ্চলে বসবাসকারীরা বসবাসকারী লোকেরা সাধারণত চা বাগান দেখা যায় লিখা আছে এখানে হবে চর অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরা সাধারণত রবিশস্য চাষ করে এখন তোমরা এইটা নিজেরা লিখবে আমি তো একবার বলে দিলাম ধরো নিজেরা লিখবে শূন্যস্থান পূর্ণ নিজেরা করবে শুদ্ধ শুদ্ধ নিজেরা লিখবে বই পড়লে সবগুলো পাবে এখানে আর এখানে আছে নিচে পার্থক্য লেখ গ্রাম ও শহর সমতল পাহাড়ি অঞ্চল এগুলোর পার্থক্য তোমরা লিখবে গ্রাম ও শহর আমি এখন বলে দিলাম গ্রামে কি কি আছে শহরে কি কি আছে আর সমতল পাহাড়ি অঞ্চল এগুলোর পার্থক্য নিজেরা লিখবে